我说过我不能走，你非要我回来。阿恨，你冷静点。他母亲的死与我们无关。怎么无关？如果我不走，我可以陪他，他没有机会去寻死。人死不能复生。够了，我已经听腻了。人死不能复生，但是人可以不死。如果我紧紧盯着他，他死不了。是你非要我离开京城，回苏州来的。原来徐雷也在京城。我再也不会离开苏州了。阿恨。你别糊涂了，我不糊涂，我再清楚不过了。贾元母亲的死，我难辞其咎。现在他父母双亡，我不会再离开他，我要寸步不离的守着他。他是杭家的媳妇儿，要你寸步不离的守着他吗？我对他没有半点非分之想。他要嫁给景风，我祝福他。我会谨守分寸，安安静静的守在他身边。我不许你，明天一早，你跟我一块走，我不会的。这一次我不会再听你的了。你忤逆我，这是我从小到大第一次反抗你。你为了一个不相干的女人，你为了江学文的女儿，你忤逆我。我养了你十几年，一口饭一口粥。我为了你不成家，就害怕你饿着冻着受委屈。你现在大了，养育之恩，我不会忘的。你已经忘了，你就是忘了，你选择那个烂女人。她不是烂女人，她是她是江学文的女儿，她就不是好种。爹，你为什么这么恨她？你恨她恨到连家园都……对，我就是恨她，这一辈子我永远恨她。九泉之下遇到她，我也不会原谅她。明天一早，我若不看到你与我同行，阿恨，我们父子恩断义绝。哎，怎么了？一个人喝闷酒啊？怎么没让孩子一块陪你呢？父子俩闹意见了是吗？哎呀，也真是难为你了。虽然我不了解你，但你一个大男人独自把孩子拉扯这么大，也真是不容易。来，我敬你。好了，不要再为孩子斗气了。这世上啊，就你们父子最亲了。他并不这么想，他为了别人。<笑>他心里头有喜欢的姑娘了吧？徐先生啊，少男少女，人之常情嘛，在所难免。你呀、啊，管不了的。您知道他喜欢谁？是蒋家元。自此为了他跟我翻脸，这趟还瞒着我陪他去京城，是我把他硬给拉回来的。哎呀，这就有点麻烦了。蒋家元是我杭家未过门的儿媳妇，总不能……不管他定亲没定亲，是谁家的媳妇儿，他们俩都不能在一起。她是蒋学文的女儿。哎，那我可要说你这句话失之武断了。我得替圆圆说句公道话。那江学文再不好，但他的女儿还是挺不错的。不行，是江学文的骨肉，就不行。徐先生并非是个气量狭小之人，但何以对江学文的恨如此之深呢？我当然恨他，他害死了我最亲的人。二十年前，蒋学文在云南借着神针修郎手的虚名，仗着有几分才情，他欺骗了一个少女，是我亲妹妹。我妹妹对他死心塌地，深信不疑。我叫徐锦，你呢？江学文。江学文，你会娶我吗？会。带我回苏州。他骗了他，直到他毁了他的孩子。
江雪文再没回去过，我妹妹不堪羞辱，含恨而出。孩子呢？就是徐恨。在一起吗？他们是兄妹，能让他们在一起吗？我能吗？不行，我要带他走。阿不，带走。阿不，你不能啊！我不能让他再留下来。我仇已报，江雪文以死谢罪。我要带阿和回去。哎，徐先生，我们明天再说吧。我们留下来继续喝酒，啊，继续喝酒，喝酒，喝酒。哎，他始乱终弃。什么时辰了，你还不睡？都这么晚了，你怎么还不睡呀、啊？怎么了？嗯，哎呀，一身的酒气。你怎么了？大半夜的，你跟谁去喝酒了？徐雷，跟他有什么好喝的？哎呀，我真是觉得你太礼遇他了。他不过就是我们家请回来的工人，他父子俩呀，怪里怪气的，尤其是他那个儿子，更是古怪，成天摆着张臭脸。哼，他以为他是谁呀、啊？是个下人。一个下人有什么好摆臭脸的？哎，不过我听说天一亮他们俩就要走了。为什么？哎，像他们这种人呢、啊，满大街都是，没什么稀罕的。你回去睡你的觉吧。